Este es el resumen de las actividades eh, del año 2021, pero también tiene algunas actualizaciones en algunas gráficas sobre eh, temas relevantes. Entonces, van a ver ahí un pequeño loguito del 2022, perdón, del LACNIC 37, indicando que eh, el dato no es a diciembre del año pasado, sino eh, actualizado a eh, recientes fechas. Entonces, comenzamos. Eh, como comentaba Alejandro, el año pasado concluimos nuestro proceso de planeación estratégica, eh, nuestro eh, ejercicio de definición estratégica, digamos. Esto lo hacemos de manera recurrente cada tres, cuatro o cinco años, dependiendo las condiciones de, del entorno, sobre todo cuando vemos que hay suficientes condiciones para actualizarlo, lo revisamos. Y no voy a entrar en mucho detalle, eh, no ha cambiado significativamente porque seguimos siendo un registro regional de direcciones IP de recursos numéricos, eh, pero sí hay focos, sí hay eh, aspectos en los que hemos identificado que debemos dedicar una atención más importante en, en estos próximos años. Entonces, este es el Plan Estratégico 2025. Eh, simplificamos algunas redacciones también, como justamente la visión, cuando hablamos de que construimos una comunidad regional para una mejor Internet global, lo simplificamos de lo que teníamos antes. Estamos convencidos que no es solamente nuestra acción de atender un registro, sino que es este proceso que estamos haciendo justo en este evento donde acercamos diferentes grupos, iniciativas, intereses para seguir construyendo este esfuerzo, para seguir no solamente trabajando por el Internet de la región, sino también para fortalecer nuestros propios procesos. Si nosotros tuviéramos solamente un foro de políticas como el que recién concluyó, eh, quizá la participación no sería tan, tan efusiva, quizá algunos podrían no llegar eh, porque a lo mejor este, no, no ven muchos temas eh, que, les, que les sean relevantes. Por lo tanto, es un elemento eh, significativo. Pero seguimos siendo un registry, seguimos, siendo una, seguimos eh, conscientes que tenemos una función básica y por eso es la primera columna, que es el registry, la calidad de los servicios del registry que damos hacia ustedes, pero también eh, la, for, la, el fortalecimiento de nuestra infraestructura que, que proporcionan esos servicios. Sin embargo, en este periodo identificamos una estrategia eh, adicional, que es, eh, identificamos a partir de algunas encuestas que, que hacemos con ustedes, con los asociados, algunas conversaciones, algunos eh, sondeos que hicimos en este proceso de planeación estratégica, identificamos que nos solicitaban más estudios eh, como los que producimos en el 2020. En el 2020, producto de la pandemia, algunos de los recursos que eh, teníamos disponibles para los eventos no se utilizaron y nos pusimos a pensar qué podemos hacer para seguir atendiendo nuestros objetivos eh, sin la presencialidad. Y generamos una cantidad de estudios, análisis, mediciones, diagnósticos que obviamente compartimos y tuvieron muy buena acogida. Por eso eh, lo identificamos como tenemos que hacer más de esto porque esto es valorado por nuestros asociados y también por nuestra comunidad extendida. ¿sí? Y obviamente, pues todos lo, los demás detalles este, contribuyen a un plan estratégico más, más sólido, pero también más flexible. Eh, este ya, ya se los he presentado en ocasiones anteriores, quizá en un formato distinto, en un formato rectangular, cuadrado, nuestras cuatro perspectivas con las cuales operamos. La, la perspectiva superior, digamos, la naranja en este caso, es la de asociados y eh, comunidad extendida. ¿sí? Esa es nuestra razón de, de todas nuestras acciones este, inferiores, digamos, o más abajo de esta gráfica. Los, eh, los eh, hexágonos rojos son todas aquellas eh, estrategias o eh, objetivos estratégicos, perdón, orientados a atender procesos necesarios para atender nuestros objetivos hacia los asociados. La parte en amarillo es nuestro capital interno, qué aspectos tenemos que resolver en estos años o eh, cuáles son las metas que tenemos para asegurar que realicemos estos procesos para poder dar estos objetivos. Y abajo está la eh, resiliencia eh, financiera, resiliencia institucional, orientada principalmente a los aspectos financieros, pero también introducimos ahí el, el manejo de riesgos, la gestión de riesgos. No es, como explicaba Alejandro en un principio, no estamos hablando de una organización de hace 20 años que no tenía un, un capital relacional, un capital operativo, un capital 
eh, comunitario tan significativo como es ahora. Hoy cada paso que tenemos que dar tenemos que ser más cuidadosos, no somos eh, eh, LACNIC de hace 20 años que podíamos atrevernos a hacer muchas más cosas, hoy tenemos que ser muy conscientes, por lo tanto tenemos que estar vigilando continuamente el entorno y para eso el tema de eh, eh, contemplar riesgos. Algunos de los más relevantes eh, los dibujo acá. Esta presentación va a estar disponible en el llamado a la Asamblea, por si tienen alguna inquietud detallada, eh, perdón, eh, más a detalle. Eh, hago solamente énfasis en una de las iniciativas que tenemos. Siempre ha sido interés nuestro promover el despliegue de IPv6 de, con diversas iniciativas, proyectos, eh, eventos y demás. Estamos intentando algo, eh, buscando el IPv6 only o cómo entregar información, documentación, eh, conocimientos para aquellos que estén dispuestos a, eh, o interesados en operar redes IPv6 only. ¿no? Esto es un proyecto a largo plazo, este, lo primero que van a ver en, en estos primeros meses es simplemente información de qué funciona hoy eh, en, en IPv6 como para empezar a, a, a identificar eh, qué cosas ya funcionan, eventualmente vamos a identificar qué cosas no funcionan. ¿no? De hecho, justo por ahí conversaba hoy con algunos de ustedes y son justamente los CPS, quizá el, el eslabón más débil, los, los modems o los eh, equipos que están en las premisas, en, sí, en los, eh, con los clientes, con los usuarios finales. Bien, entonces, atendiendo estas cuatro perspectivas, comento algunas de las actividades que realizamos el año eh, previo, el año 2020, do, perdón, 2021. Eh, primero, con el enfoque de asociados. ¿Qué hicimos para asociados y para la comunidad? Eh, primero que nada, como saben ustedes, en 2020, 19 de agosto, concluyó eh, por fin o finalmente el espacio que teníamos disponible para IPv4, para, de IPv4 para los asociados. Eh, a partir de ahí empezamos a rechazar solicitudes porque ya no teníamos. Obviamente, con el espacio recuperado, que es un proceso continuo, eh, vamos eh, teniendo disponibilidad nuevamente para, para asignar, con lo cual en vez de rechazar la solicitud y, y cancelarla, lo que, eh, lo que hacemos es tener una lista de espera. Esta lista de espera está coordinada con los eh, dos NIRS, con NIC, NIC México y NIC Brasil, para efectos de tener un, un mismo pool como siempre ha funcionado en los últimos meses antes del agotamiento, el mismo pool de direcciones. Eh, y ustedes pueden apreciar acá justamente lo que eh, comentábamos hace unos momentos de la cantidad de espacio que, perdón, de eh, solicitudes que están pendientes, este, eh, acercándose a las mil solicitudes eh, peligrosamente, eh, no pasa nada, simplemente que van a tener que esperar mucho tiempo. Hoy están esperando más de 400 días los que están recibiendo direcciones el día de hoy. Eh, fluctúa, ¿no? Pero eh, los que se empiezan a formar hoy en esta lista de espera, calculamos que van a estar recibiendo espacio en tres años, ¿sí? con lo cual es un desafío adicional obtener espacio IPv4. Eh, si alguien está interesado en saber cómo puede obtener espacio IPv4, eh, mañana en la sesión con eh, ISP regionales en desarrollo voy a dar una charla de algunas eh, eh, alternativas que, tenemos, que, que existen para obtener espacio IPv4 y podemos conversar más a este respecto. Transferencias es uno de, de los temas. También fue un año clave, el 2021, en la implementación de políticas. Implementamos tres eh, políticas eh, que son muy complejas desde el punto de vista operativo. Tuvimos, nos tomamos el tiempo, no solamente por la complejidad que tenía en la implementación, sino por los efectos que podían tener esas políticas. Los efectos son cual, eh, las dos de estas, déjame ver, sí, dos de estas llevaban a la revocación, con lo cual es un tema muy delicado. Eh, Finalmente, este, una de ellas, por ejemplo, la de, la de validación de contactos de abuso o el abuse C, que también le conocemos de esa forma, eh, nos ha permitido validar la existencia de ese contacto en cada uno de los asociados y al día de hoy tenemos ya mm, ligeramente arriba del 95% de contactos validados, de contactos de, de abuse. Me parece que también eso es muy positivo. Habla también de la calidad del registro y de la calidad de la información que tenemos en, en esa base de datos. Y este es, este es un dato actualizado, por eso el loguito de la CNIC 37. Esto no es a diciembre del año pasado. Adicionalmente, el año pasado tuvimos, concluyeron más bien, eh, las investigaciones de un par de casos que, eh, 
que observamos, uno fue una denuncia de una persona de la comunidad y otro fue un caso que nosotros identificamos que ya habíamos identificado previamente y que simplemente estábamos esperando un eh, detonador. Ese detonador fue cuando intentó hacer una transferencia, ya teníamos una sospecha de que esos recursos no, no habían sido eh, solicitados legítimamente, pero no teníamos más elementos para cuestionar esa asignación. Cuando solicita la transferencia, congelamos la transferencia hasta que nos demuestre el uso, de, el uso adecuado eh, o, la, o que la justificación que nos había dado correspondía con ese uso o que hoy tenía un uso adecuado. Finalmente no nos pudo demostrar ninguna de, de las dos situaciones y procedimos con la revocación. Fueron casi 13 mil eh, direcciones IP, pudimos atender una buena cantidad de solicitudes con este, con este ejercicio. Eh, aproximadamente 50 solicitudes. Eh, y otra más, en, en Belice, eh, finalmente este caso eh, no, se dio, eh, no se dio el supuesto que nos, del acusador este, y al final del momento básicamente concluyó que el titular podía mantener los recursos. Le notificamos al acusador y bueno, hasta hoy no, no tuvimos ningún, ningún seguimiento ni ninguna insistencia porque exactamente correspondía a una, eh, una excepción de la política que estaba descrita en la justificación cuando se presentó esa política en 2006. Fue un caso muy específico, muy extraño, pero real. ¿no? Yo estoy apuntando para acá, pero se me hace que debo apuntar para allá. Eh, bien, la siguiente cantidad de solicitudes por trimestres eh, sigue en aumento, eh, capaz que no se aprecia por eh, los últimos dos trimestres, este, pero también hay que tomar en cuenta que ese pico que ven acá es del momento previo al agotamiento de espacio IPv4, con lo cual es, es un pico que distorsiona. Eh, pero aún con ese pico, si promediamos 2021, el año pasado, contra 2020, que tiene el agotamiento, aún así hay un incremento eh, aproximadamente 9% superior que el 2020 eh, de, de operación, de solicitudes. También una actividad importante que hemos tenido eh, es en las transferencias. En las transferencias, pues aquí, hay aquí algunos datos, algunos de los países que han eh, transferido más eh, recursos o que han enviado más recursos está a la derecha. Y la cantidad de transferencias eh, totales las tenemos al lado izquierdo. Pueden ver además esta eh, barra en naranja. Son, es casi la misma cantidad de transferencias que hemos tenido por, eh, por fusiones y adquisiciones, ¿sí? solamente para comparar con referencia. Sin embargo, eh, intuimos que una gran cantidad de estas eh, transferencias son previas al proceso de transferencia basado en, el, en las transferencias interrir o intrarrir. Como ustedes pueden ver, hay un incremento en las transferencias, lentamente va ganando tracción las, las transferencias, tanto hacia afuera como hacia adentro. No hay, eh, no, no hay un, un, uh, un proceso, eh, perdón, no hay un dato que nos, eh, que nos indique que se está, tendi que está tendiendo a salir más recursos o a ingresar más recursos. Simplemente hoy están más o menos en equilibrio, en algún momento se desbalancea, pero este, se, se vuelve a nivelar. Un elemento importante de nuestro servicio es asegurar que los servicios que proporcionamos son adecuados para la membresía y que hay una satisfacción en usted, de ustedes eh, con respecto a sus expectativas. Y eh, mantenemos esta, esta medición eh, a través de los momentos de verdad. Este, en años impares no hacemos la encuesta grande. Este, este año sí, en 2022, mmm, algunos de ustedes van a recibir esta encuesta que les toma unos 12, 15 minutos en contestar. Eh, preguntándoles qué opinan del servicio. En 2021, como es año impar, lo que hacemos es mediciones en los momentos de la verdad. Cuando, cuando reciben el espacio IP, cuando van a pagar, cuando hacen alguna transferencia, eh, cuando este, habilitan el eh, ROA, en fin, en algunos momentos clave como para determinar este, qué tan satisfechos eh, estuvo su, eh, su servicio. Y como pueden apreciar, estamos en niveles de excelencia, eh, siempre por encima del 95%, la suma de los top two boxes, el verde oscuro y el verde brillante, que son las primeras dos eh, respuestas posibles que les damos a los asociados. Bien, eh, como elemento, adicion eh, elemento adicional a nuestra comunidad están los servicios que eh, proporcionamos para la vida institucional. Y 
unos, un elemento clave de esa vía institucional son los procesos eleccionarios. Para esto voy a pedirle a la Comisión Electoral que pase a dar su eh, breve reporte y que nos comente sobre los procesos eleccionarios del 2021. Adelante, por favor. No lo veo. Pasen, pasen. Ah, claro. Bueno, Hola, buenas tardes. Bueno, como indicaba Oscar, nosotros somos la Comisión eh, Electoral. Primero les presento a mis compañeros, Nancy Córdoba de Perú, este, Horacio Tedesco de Argentina y este, Marcelo Corradini de Brasil. Eh, también tenemos a la compañera Carolina Cofre de Chile, que por motivos personales no pudo asistir. Y mi persona, Vivian Valverde de Costa Rica. Este, nuestra función en la Comisión este, Electoral es auditar y certificar todos los procesos, ya sean estatutarios o no. ¿verdad? Los estatutarios son el, los del directorio, comisión fiscal y comisión electoral. Y los no estatutarios son los del moderador de PDP, los del ASO-AC y los del NROC. El mandato de cada uno de, de nuestros puestos es por un periodo de tres años. Durante este, este proceso del 2021, eh, por ejemplo, en el caso de la Comisión Electoral, eh, se recibieron 13 candidatos para cubrir dos vacantes, en el que votaron 2.290 organizaciones, lo que representaba el 12% del total de entidades habilitadas. Eh, para el caso de la Comisión Fiscal, se presentaron dos candidatos para cubrir eh, una vacante. Votaron 1.332 organizaciones, lo que representaba el 12% también del total de entidades habilitadas para votar. También tuvimos eh, proceso eleccionario para el directorio. En este caso, se presentaron 12 candidatos para cubrir tres vacantes. Votaron 2.037 organizaciones, lo que representaba el 18% del total de las entidades habilitadas. Ahora, como un resumen de nuestras actividades como comisión, eh, como les indicábamos, ¿verdad? nosotros revisamos las candidaturas, auditamos los votos y certificamos los resultados, en este caso durante el año 2021, se, eh, en este periodo, durante estos meses, se fueron este, atendiendo cada uno de los procesos seleccionarios. Adicionalmente, realizamos sugerencias para acciones de mejora en los procesos electorales, que es parte de algunos de los cambios que ahora más adelante también vamos a, a observar. Eh, y parte de esto, entonces, el staff analiza estas sugerencias, ¿verdad? Y ya luego las presenta al director y es lo que más adelante vamos a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos eh, no solamente la presentación, sino todo el tiempo que dedica la Comisión Electoral. Como escucharon, se ha ido incrementando la cantidad de candidatos, eh, lo cual es muy bueno. Habla del interés que tiene la comunidad en nuestros procesos y justamente ellos han logrado eh, atender esa responsabilidad de manera bastante efectiva. Muchas gracias por, por todo su apoyo. Bien, seguimos entonces. Eh, a continuación vienen una serie de eh, eh, filminas o de apoyos eh, relacionados con los esfuerzos y acciones que hacemos con toda la comunidad. Me las voy a saltar porque ya las presentó Laura Kaplan durante la, la asamblea. Voy a hacer solamente énfasis en este de acá. Eh, bueno, este no, este de aquí. Es el Campus LACNIC. Eh, para que… perdón, ¿qué pasó? Así. Ah, 
Este, eh, para que echemos un ojo a la cantidad de participantes que tenemos en esta iniciativa. En, eh, alrededor de 7.000 participantes en los diversos cursos, 6.000 aproximadamente de ellos son temas relacionados con IPv6. Con lo cual, eh, los invito a que sigan participando, inviten a, a, la, a las eh, personas dentro de su organización a que aprovechen esta excelente herramienta. Es, es gratuita para ustedes, ya, ya la tienen. Aprovechenla y espero que esto nos ayude en este crecimiento de, de, de habilidades técnicas en la comunidad. Bien, eh, los webinars también lo, lo presentó Laura sobre las eh, copias de servidor de raíz. Interes, aquellos interesados, acérquense con Carlos, eh, Carlos Martínez o con Laura Kaplan. Podemos conversar siempre sobre posibilidades de apoyo. Así que eh, Frida, eh, recién vieron la convocatoria de Frida, como lo comentó Laura ayer en la mañana. Así que bueno, seguimos. Eh, también como parte de, estas, de esos comentarios que tuvimos de eh, eh, la buena recepción de estos estudios y trabajos diversos que realizamos en el 2020, eh, reprodujimos algunos de ellos o los mantuvimos o, o los expandimos o llevamos a cabo algunos, eh, algunos eh, eh, estudios adicionales, tanto con algunas entidades socias o más que socias amigas, pues como con algunas eh, nuevas entidades, el AQX, por ejemplo, eh, con, con RIPE para el tema del de, de proyectón de RIPE Atlas eh, y algunos IXP de la región. Asimismo, durante 2021 desarrollamos, eh, más bien durante, durante 2020 y 2021, desarrollamos un estudio en conjunto con APENIC en el que buscábamos identificar los factores de éxito que, habían, que se habían establecido en el diseño original de Internet. Y lo que identificamos fue que este, muchos de ellos siguen presentes en buena medida y además nos dio pie pues, para, hacer un, eh, una, para identificar las dimensiones de éxito a las que impactan estos factores técnicos. Y producto de, esta, de este estudio fue justamente la charla que tuvimos con Binserf en la CNIC 36, en, en una de las sesiones, y en, el, en la apertura el día de ayer, con la intención pues, de hacernos todos conscientes de estas, eh, de estas decisiones que han sido tan impactantes en el desarrollo de, de Internet. Lo pueden consultar este estudio, este, si hacen clic en la imagen del estudio lo pueden descargar. Eh, para, para su revisión, su estudio, su, su análisis. El despliegue IPv6 de, en la región sigue en aumento, si bien no depende enteramente de nosotros, eh, sí estamos convencidos que nosotros podemos hacer una eh, diferencia o impactar positivamente en su despliegue y estamos contentos con el nivel de desarrollo que es el 30% o, o de despliegue que es el 30%. El problema es que esos, ese porcentaje no eh, necesariamente es un eh, porcentaje que se traslada a todos los territorios, a todos los países de la región y mucho menos a todos los operadores, con lo cual es un, es un esfuerzo que debemos mantener. También en el caso del de, eh, despliegue de RPKI podemos ver que eh, ha ido en aumento también y hoy tenemos ligeramente por encima del 40% de ASNs eh, este, eh, identificados pues, en, estas, en este monitoreo. Ah, esto es a la fecha, esto no es a, a diciembre. Eh, también eh, como ustedes saben, en 2020 concluimos el despliegue de nuestro Internet Routing Registry, que era una deuda eh, de hace muchos años, en el que finalmente pudimos concluir eh, de manera exitosa. Y bueno, eh, el poner la herramienta es el, el primer paso, pero no es el último. El segundo es eh, darle difusión, mantenerlo sólido. Este, y en 2021 establecimos el acuerdo eh, entre RADB, que es eh, el, el IRR más conocido, más consultado, este, para que eh, replicara nuestra, nuestra información. Decíamos la siguiente eh, perspectiva, atiende a los procesos de infraestructura, estas son más breves, no se, no se desesperen, este, pero siguen siendo importantes. Eh, establecemos, como siempre, la mejora continua en muchos de nuestros procesos, pero eh, principalmente en la infraestructura, asegurando tener eh, redundancias eh, eh, procesos de, que nos aseguran que tenemos garantía en todo, todos nuestros equipos, eh, así como instalación de equipos de extinción de incendios en nuestro centro de datos. Si bien tenemos tres centros de datos actualmente eh, externos, tenemos este, uno en Sao Paulo, dos en Uruguay eh, y uno eh, internamente, 
este, la idea es que el nuestro se mantenga este, seguro. Eh, les comentábamos pues, que el, el año 2021 fue, había sido clave en la implementación de políticas, este, creo que ya comentamos eh, al respecto de las que fueron implementadas, sí, justamente había un gráfico al respecto, este me lo voy a saltar para ahorrar tiempo. Eh, en, la, eh, en cuanto a nuestros procesos, eh, nosotros más que la certificación lo que buscamos es tener procesos repetibles, que si tenemos alguna duda saber qué es lo que tenemos que hacer este, a, a través de un procedimiento y eh, si hay alguna rotación o si queremos promover a alguna persona a otra posición, que no quede ese proceso desamparado y a la creatividad e iniciativa de la persona que llega, sino que se asegure de lo que es relevante, de lo que es importante para, para el proceso, para el cliente o para la operación. Y esta certificación la hemos mantenido por ya varios años este, eh, y el año pasado no fue la, la excepción. Bien, el, en cuanto a los esfuerzos que tenemos con el proceso de comunicación, ha sido siempre muy desafiante, la virtualidad lo, lo, eh, lo acentuó, pues ahora competíamos con múltiples iniciativas de comunicación, de eventos en línea, eh, webinars, este, si bien nosotros ya hacíamos todo eso de manera intensiva, pues ahora todo el mundo lo, lo hacía ya de manera natural. ¿no? Entonces, competir con todas esas iniciativas implicó un desafío adicional. Este, por ahí con LinkedIn intentamos algunas otras eh, vías de comunicación este, y también estamos experimentando con, el, eh, con un canal adicional eh, que es un podcast, este, igual cualquier comentario este, será eh, bienvenido. Eh, busque, pueden buscar el, el podcast con eh, Podcast LACNIC en Spotify y lo van a encontrar. Respecto al tema de capital humano, en 2022 eh, mantenemos profesionales de, de nueve países, es decir, tenemos eh, la misma diversidad en cuanto a países que en el año 2021, bueno, esto, sí, durante todo el 2021 más o menos se mantuvo igual, que son Argentina, Brasil, Cuba, España, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, además de Uruguay, es decir, son 10 en total. 16% del staff está haciendo home office en siete países, pero ustedes saben que la pandemia nos hizo a todos trabajar desde casa, no solamente los que lo hacen de manera eh, habitual. La antigüedad media, media perdón, está en 6.3 años, eh, siempre, eh, bueno, desde hace algunos años eh, siempre hay una mayoría de mujeres, se ha mantenido eh, bastante estable y el promedio de edad está por debajo de los 40 años. Aquí algunas ideas de las que tuvimos que implementar para mantener pues, la motivación, este, para mantener la productividad, pero también para mantener eh, la sanidad eh, mental y física de nuestros colaboradores para asegurar eh, la consecución de nuestros objetivos. ¿no? no me voy a meter a detalles, yo estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron que hacer cosas parecidas o todavía más significativas para mantener la operación de sus propias eh, organizaciones. Como saben, eh, apostamos mucho al buen clima organizacional justamente para conseguir nuestros objetivos de manera adecuada y por tercer año consecutivo mantuvimos la misma evaluación, que es una evaluación también excelente eh, por niveles eh, superiores al 93% eh, y eh, también aparecimos en el ranking de las mejores empresas para trabajar en Uruguay por el año pasado, por noveno año consecutivo y les actualizo que este año volvimos a salir en el ranking por décimo año consecutivo. Por último, la última eh, perspectiva, les decía que está enfocada a la resiliencia organizacional y este tiene que ver con nuestra atención a los diferentes desafíos que tiene no solamente la organización, sino el entorno. Y eh, esta es una gráfica de cómo ha evolucionado nuestro, eh, nuestra, eh, nuestra gestión de riesgo, ¿no? este, cómo estaba en el 2020, cómo está en el 2021, pues ustedes pueden apreciar que la cantidad de riesgos este, disminuye ligeramente y es, si bien nunca van a desaparecer los riesgos en la zona roja, eh, no es el objetivo, sino es mantenerlos visualizados, estar manteniendo tratamientos que puedan eh, este, eliminar esos riesgos, transferir el riesgo, aceptar el riesgo o gestionar el riesgo, pues en general, este, eso es lo importante, ¿no? es el tener todas esas posibilidades en, en mente. Eso nos ha permitido llevar a cabo eventos que a pesar de todas las incertidumbres que se presentan en el camino, este, uno de ellos, este, eh, sean eh, eh, exitosos 
dicho por ustedes mismos, cuando ustedes eh, realizan la evaluación de los eventos, eso nos confirma que el evento fue exitoso. Tenemos nosotros una pequeña sospecha de que este también lo es, pero hasta que ustedes contestan eh, la encuesta podemos confirmar eh, o validar esa parte. Bien, eh, hasta aquí mi reporte eh, del 2021. Si les interesa más detalle, pueden encontrarlo en el reporte anual que está en la sección de transparencia. Ahí están todos los reportes anuales de todos los años anteriores. Pueden comparar, pueden este, revisar qué, tan, qué tanto hemos envejecido en el directorio en el, eh, o como dirección ejecutiva. Este, o cualquier otro detalle importante lo pueden consultar acá. A continuación, eh, lo que vamos a hacer va a ser presentar la información financiera este, y para eso invito a Gabriela Donailo, tesorero del directorio del ACNIC, para, eh, para esta sección. Adelante, Gabriel.